আইফোন ফ্ল্যাশ করতে গেলে যেগুলা নর্মাল ভাবে ফ্ল্যাশ হয়ে যাবো ওগুলা তো কোনো প্রকার ইউরোপ দেখাইবো না ঠিক আছে আর যেটাতে ইউরোপ দেখাইবো ওটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করে নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো বিস্তারিত যে আইফোন ইউরোপ গুলা গুলো তো কিভাবে আসে আর ইউরোপ গুলা ফিক্স করার জন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবো প্রথম ইউরোপ আসবে সফটওয়্যার থেকে ভাষণ থেকে ভাষণ থেকে কিরকম যেমন আইফোনের যে আপডেটটা আইওএস যে ওএসটা এটা প্রতি এক মাস পর পর বা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পর পর কিন্তু এটা চেঞ্জ হবে এখন ভাষণ চলতেছে বারো পয়েন্ট ফোর চলতেছে হ্যাঁ এরপরে যদি বারো পয়েন্ট হ্যাঁ বারো পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান চলে আসে তখন কিন্তু আর এই ভাষণটা কিন্তু আর নিবেন ঠিক আছে তখন কিন্তু আমরা ইউরোনটা দেখা দিব তখন এটা ফ্লাশিং এ একটা ইউরো আইব তাহলে প্রথম ইউরো যদি প্রথম একটা ইউরো পাই তাহলে আমি কি করতে হবে প্রথমে দেখতে পেয়ে যে আইফোনের যে ও এস ভাষণটা মানে যেই ফাইলটা দিয়ে আমরা ফ্লাশ করতেছি ওই ভাষণটা ঠিক আছে কিনা এটা এক নম্বর দুই নম্বর হইলো যে টুলসটা দিয়ে আমি ফ্লাশ করতেছি আই টি সফটওয়্যার আইফোনের যে ফ্লাশ টুল টুলসের নাম কি আইফোন ফ্লাশ করতে কি কোনো বক্স লাগে না বক্স লাগে না এটা আমরা আই টি সফটওয়্যারের মাধ্যমেই কাজটা করতে পারবো তাহলে আমার দেখতে হবে প্রথম যে আইওএসটা দিয়ে ক্লাস করতেছি ওই আইওএসটা আর সেকেন্ড দেখতে হবে আমার যে টুলসটা আই টিউনটা আমি ইউজ করতে হবে আই টিউনটা আমার লেটেস্ট পার্সন আছে কিনা ঠিক আছে তা দুইটা গেল এরপরে আরেকটা কারণ ইউরো আইতে পারে সেটা হলো ইউএসবি কেবল কি কেবল ইউএসবি কেবল ইউএসবি কেবল এই ইউএসবি কেবলটা যদি অরিজিনাল না হয় বা ইউএসবি কেবলটা যদি ডাটা ট্রান্সফার রেটটা তার যদি সঠিক না থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই ইউরো দেখেন দেখেন इंटरनेट ইন্টারনেট কানেকশন যদি স্লো হয় ইন্টারনেট কানেকশন যদি একজনের ডাটা ট্রান্সফার সে ঠিক মতো না করতে পারে যখন আইফোনটা যখন প্রথম আইওএসটা যখন আপডেট ফ্লাশের জন্য প্রস্তুত করবা তখন সেই আইওএসটারে ভেরিফাই করবো ইন্টারনেট কানেকশনের সাথে যদি আইওএসটা কি সঠিক আছে কি না লার্ড পার্সন আছে এই জিনিসটা ভেরিফাই যদি সে না করতে পারে বা ইন্টারনেট ডাটা ট্রান্সফারটা যদি সে সঠিকভাবে না করতে পারে তাহলে ইউরোপ দেখা দিবে ঠিক আছে তাহলে বাসন ইউএসবি কেবল ইন্টারনেট এরপরে আরেকটা আসবো উইন্ডোজের সেটিং থেকে মানে উইন্ডোজ থেকে অনেক সময় দেখা গেছে আমার এই পিসিতে হইল না আমি যদি পিসি চেঞ্জ করি তাহলে কাজটা হয়ে যাবে ঠিক আছে পিসি থেকেও এই সমস্যা আসে মানে পিসিতে যখন একটা পিসিতে যদি ভাইরাস অ্যাটাক করে ভাইরাস থাকে ঠিক আছে ভাইরাস যদি দেখা গেছে পিসিতে ভাইরাস অনেক জাঙ্ক জাঙ্ক ভাইরাস জমে গেল অনেক ভাইরাস জমে গেল তাইলে ওই সমস্যা হবে আবার যদি ফ্লাশ করার সময় যদি আমি যখন উইন্ডোজ সেট আপ সি ডাইটে যদি আমার ফুল থাকে তাহলে ফ্লাশ করবো না একটা হিরো থাকে ঠিক আছে এরপরে এর বাইরে আবার দেখা গেছে এটা এটা হলো আমার মানে একদম বেসিক ইরোর গুলা যেগুলো আমার দেখা গেছে আমি আমি সাধারণভাবে যদি একটু এই রুলগুলো ফলো করি তাহলে আমার ইরোর আমি সাধারণভাবে সেটা হয়তো পাবো এরপরে যে ইরো আইব এগুলো আইফোনের ভিতরে হতো ইন্টারনাল ইরোর মানে আমার এই পদ্ধতিগুলো সব ঠিক আছে এরপরে আমার ইরোরটা যাইতেছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু কোড আছে এই কোডগুলা দেখলে আমরা সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করে হয়তো পারবো যেমন যে ইরোর চল্লিশ তেরো ঠিক আছে কমন ইরোর এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক থেকে সমস্যা হয় হার্ড ডিস্ক বা এটা নেট বলা হয় ঠিক আছে মানে আইফোনের ফাইল যেটা তো আমার যা জমে আমি যে ছবি তোলাম আমি যে ইন্টারনাল ইনস্টিটিউশন এই আইওএসটা জমে এই জিনিসটা এটা ফোন মেমোরি ফোন মেমোরি ফোন মেমোরির কারণে ফোন মেমোরি খালি চল্লিশ তেরোর জন্যই হয় নাকি হ্যাঁ চল্লিশ তেরো তারপরে সাইড হাজার পাঁচ ঠিক <laughs> <laughs> ঠিক আছে 
নাকি লাল লেখাটা আইসা প্রথম যখন আমি ইউএসবি কম্পিউটার লাগাও তখন মিডিয়া টেক ইউএসবি পাই মিডিয়া টেক ইউএসবি পাই আর এখানে আবার এসসি প্লাস টু দেয়া যায় কি দা ডাউনলোড করে দা ডাউনলোড করে দা লেখার পরেই ইউএসবি টা সাইলা দিয়া আবার একটা ইউএসবি পাই হ্যাঁ বুঝছ নি জি ইউএসবি ইউএসবি দুই কোন আইলা দা আর কি হ্যাঁ একটা সাইলা তখন প্রথম পাই সিপিইউ টা পাই পরে এবার যে স্টোরেজ আছে আইসি টা আছে ওই আইসি টা তো ফাইল ঢোকার জন্য সে আরেকটা ড্রাইভার পাই হলো ইউএসবি বি কম ড্রাইভার বা এমটি কে ডা ইউএসবি কোড ঠিক আছে এগুলা পাই ঠিক আইফোনের ক্ষেত্রে একই রকম আইফোনটার আমি যখন রিকভারি মোডে নিব যখন সে ফার্স্ট স্টেপটা ফার্স্ট স্টেপটা পার করে যখন সে সেকেন্ড স্টেপে যাবে মানে যখন সে নেটের ভিতরে ফাইল ঢোকার চেষ্টা করব তখনই এই এররটা তখনই আর কম্পিউটার আর কাজ করবে তখনই সাথে সাথে এটা এরর মানো এই ওই যখন সে ফার্স্ট স্টেপটা ফাইল হয়ে যায় সেকেন্ড স্টেপে আসে এই সময় যে এররটা মানে এই এররটাই কিন্তু হার্ড ডিস্ক থেকে হয় এটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল ভাবে দেখব এবং এটার সলিউশন কিভাবে কাজ করতে হবে ওটা আমরা করব ওটা কিছু বুঝে নিই যেমন আমরা যে এসপিডি এসপিডি সিপিইউ ক্ষেত্রেও কিন্তু দুই ভাবে স্টোরেজটা পায় প্রথম স্টোরেজে সে ডাউনলোডিং নেয় এরপরে হ্যাঁ ডাউনলোডিং অ্যাপেল নেয় এরপরে আবার ইউএসবিটা সাইডে দিয়ে আরেকটা ইউএসবি দিয়ে পায় আরেকটা ড্রাইভার পায় আর আরেকটা ফাইল কিন্তু ডাউনলোডটা স্টোরেজ হয়ে যায় ঠিক আছে মানে সেকেন্ড স্টোরেজে সে ইএমসিটা পাইতে আছে আইফোনের ক্ষেত্রেও এরকম প্রথম স্টোরেজ স্টোরেজে প্রথম স্টেপে সে কনফিগারেশন করবো সেকেন্ড স্টেপে সে এই ফাইলটা হার্ড ডিস্কে ঢোকানোর জন্য প্রস্তুত করে দিব ঠিক আছে এইখানে এই প্রথম যে এটা তো সেকেন্ড স্টেপে আইসা এই সমস্যা প্রথম এর আগে যদি কোনো ফাইল থাকে যেমন নেটের কারণে সমস্যা বা আমরা আগে যে কথাগুলো বলছি এই যদি আগে যদি এই রোডটা যদি এই স্টেপের আগেই আসে আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা ওই সেটিংগুলো ইন্টার কানেকশনগুলো বা ফাইলটা চেঞ্জ করলেই আমরা সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে যখন আমরা ফাইল ফাইল কানেকশন পিসি কনফিগারেশন সব কিছু ঠিক আছে এরপরও যদি আমরা এই ইরো ন্যান্ড ন্যান্ডের সময় যখন সেই ন্যান্ডের ফাইল ঢুকাইব তখন ইরোটা আসে তাহলে বুঝতে আমরা ন্যান্ডের সমস্যা আছে আর ন্যান্ডের ভিতরে যে ইরোর কোডটা বললাম কত চল্লিশ তেরো চল্লিশ তেরো নয় তারপরে সাই রাজার পাস ঠিক আছে এই সমস্ত ইরোর কিন্তু এই যাত্রীকাই হার্ড ডিস্ক থেকে আমরা প্র্যাকটিক্যালভাবে এটা দেখতেছি